Hello friends, welcome to Pengalolagam. In the Kinama channel, I am with Fridge Order Organization video. So, I will share tips with you. So, you 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 will share tips நாங்க யூஸ் பண்றது சாம்சங்கோட சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் இந்த கலர் கோட் வந்துட்டு ப்ளூமிங் சாஃப்ரான் ரெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த டைப் உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல நிறைய கலர்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு டார்க் கலர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்பிள் ப்ளூ அதுக்கப்புறம் கிரே கலர் பிளாக் கலர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ்ல வந்து இருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரைஸாகவும் இருக்குது நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஸ்டெப்லைசர் ஃப்ரீ தான் அதுக்கப்புறம் வந்து சூப்பர் கூல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜோட மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைட் வெயிட்டான அழகான ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவரேஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து அழகாக ரெட் கலர் பெரிய பெரிய ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பில்லோ வச்சுருக்கோம் ஸோ அம்மா அப்பாவுக்கு வெட்டிங் டேக்கு நாங்கள் வந்து இதை கிஃப்ட் பண்ணோம் பில்லோக்கும் பின்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் நாங்கள் வாங்க அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி இதில் தான் வந்து போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ் பண்ணாத ஒரு ஷால் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்கள் வீட்டில் நிறைய இந்த மாதிரி கிளாத்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கவராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி நான் உள்ளே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீசர் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு சில்லர் ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மூணு ஷெல்ஃப் மொத்தம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் இருக்கும் ஸோ இந்த டோர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ரேக் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து எக் ஷெல்ஃப் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க தென் பாட்டில் ஷெல்ஃப் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மேல் ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெமன் வச்சுருக்கேன் ஸோ லெமன் எப்பவுமே வந்து வீட்டில் ஸ்டாக் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு சியா சீட்ஸ் அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பவுலில் வந்து ஸ்வீட் டவல் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு மோஸ்ட்லி வந்து இந்த கவர் கவராக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதோட இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பவுலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அடுத்து மேல் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் மிட்டாயும் அந்த பான் மிட்டாய் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இது ரெண்டும் வந்து எப்பயாச்சும் வந்து ஏதாச்சும் மிட்டாய் சாப்பிடும் போல இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எப்பயுமே அது ரெண்டுமே ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதே கீழே வந்து எனக்கு இருக்கிறது வந்துட்டு ரெண்டு எக் ஷெல்ஃபர்ஸ் இந்த சைடு ஆறு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சைடு ஆறு ஸோ இதில் மட்டும் தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சப்ஜா சீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக் சீட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரெயில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கீழே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் அந்த வாட்டர் பாட்டல் ஷெல்ஃபில் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் பாட்டலில் வந்து மில்க் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் வாட்ரு போட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக மின்ட் லீஃப் வந்து போட்டிருக்கேன் இந்த வாட்ரு வந்து எப்பயாவது ரொம்ப தாகமாக இருக்கிற டைமில் தான் நான் வந்து எடுத்து குடிப்பேன் ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் அந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிச்சுக்கேன் ரோஸ்டட் ஆல்மண்ட்ஸ் இது வந்து எஸ்கெஃபே த்ரீ இன் ஒன் காஃபி ஸோ மில்க் இல்லாத டைமில் காஃபி குடிக்கணும் போல் இருக்குன்னா இதை நாங்கள் வந்து எப்பயாச்சும் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ராகி மாவு ஸோ இது வந்து ஏர்டெட் பாக்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி மாவு எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டெட் பாக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது நமக்கு அந்த பூச்சி வண்டுலாம் வந்து சீக்கிரம் வராது ஸோ இந்த பாட்டில் ஷெல்ஃபுக்கும் கீழே வந்து இன்னொரு பாட்டில் ஷெல்ஃப் இருக்கு ஸோ இதில் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதா அந்த பேக்கெட்ஸ் மாதிரி அதாவது ஓப்பன் பண்ணாத சில பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்து அதில் வச்சுருக்கோம் மேகி பேக்கெட்ஸ் ரெண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பு கூழ் மிக்ஸ்ன்னு ஒரு பேக்கெட் வந்து வாங்கியிருந்தோம் ஒன்று வந்து யூசேஜில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார
அதுக்கப்புறம் சில்ல ட்ரேக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஷெல்ஃப் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ஃபில் வந்துட்டு இந்த பெரிய பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிதில் தான் நாங்கள் வந்து இட்லி தோசை மாவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் ஸோ நாங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் வர மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ நிறையா பேர் வீட்டில் குண்டா கூடனா மாவு அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப கேடு ஸோ அதனால கொஞ்சமாக அரைச்சி கொஞ்சமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பெரிய ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த குட்டி பாக்ஸில் வந்துட்டு எல்லி கேக்கும் கடலை மிட்டாயும் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜை எப்போ ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு கடலை மிட்டாய் இல்லை எல்லி கேக் வந்து எடுத்து நான் சாப்பிடாமல் க்ளோஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டுமே ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்து இந்த பெரிய சும்பில் வந்து பால் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பேக் சைடு இருக்கிற அந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே வந்து ரெடி பண்ண தயிர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு டிப்ஸ் உங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே இந்த மாதிரி லெமனை வந்து கட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எப்பயாச்சும் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி லெமன் பீஸை நீங்கள் அங்கங்கே வந்து கட் பண்ணி வைக்கும்போது அந்த பேட் ஸ்மெல்லாம் வராமல் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் வச்சுருப்பேன் ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ரேக்கில் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த லெமன் பீஸை நீங்கள் வந்துட்டு செவன் டேஸ் வரைக்கும் வச்சு பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக லெமன் பீஸை வந்து கட் பண்ணி வைங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ஃபில் இவ்வளோ தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ மோஸ்ட்லி எங்கள் வீட்டில் வந்து குழம்பாக இருந்தாலும் சட்னியாக இருந்தாலும் அந்த டேக்கு சமைக்கிறது அந்த டேவே நாங்கள் வந்துட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டேயில் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி பழக்கமே கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு குழம்பு சட்னிலாம் வந்து ஒன் வீக் டென் டேஸ்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சு சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கின் டிசீஸ் அலர்ஜிலாம் வரும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஃபுட்டே வந்து சாப்பிடுங்க அடுத்து வந்து ரெண்டாவது ஷெல்ஃபில் என்னெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் அந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஸோ இது வந்து நம்ம அடிக்கடி அரைக்க முடியாது ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வந்து சேர்த்து தான் அரைப்போம் ஸோ யூசேஜ்க்கு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு மீதியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு வந்து அந்த பூச்சி வண்டுலாம் பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ரெண்டு பாக்ஸுமே வந்து மிளகாய்த்தூள் தான் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த மூணு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு கடலை சுண்டல் அப்புறம் இந்த சோயாபீன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு பக்கத்தில் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகத்தை நல்லா வந்து வறுத்துட்டு அதை வந்து பொடி பண்ணி அது கூட வந்து நாட்டு சக்கரை கலந்து வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு அரிசி மாவு வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் அரிசி மாவு வந்து ரொம்ப ரேராக தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த செகண்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்க திங்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் ஸோ கடைசியாக இருக்கிற இந்த மூணாவது ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து திங்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா பர்பிள் கலர் பாக்ஸு இது எல்லாமே வந்து டப்பர்வர் பாக்ஸ் தான் இதில் வந்துட்டு பிஸ்கெட் அதுக்கப்புறம் வேஃபர்ஸ்லாம் வந்து வாங்கியிருந்தோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து வச்சு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஆரஞ்ச் கலர் ரவுண்ட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் வந்து கொஞ்சமாக பூ வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பிஸ்னி ஸோ பாதாம் பிஸ்னி எப்பயே நான் வந்து ஊற வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுருவேன் பால் கூட இல்லை ஏதாவது வந்து சர்பத்தெலாம் நான் வந்து செய்யும்போது இந்த பாதாம் பிஸ்னி ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து குடிப்பேன் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் இதுக்கு பின்னாடி அந்த ப்ளூ கலர் லிட் போட்ட பாக்ஸில் வந்துட்டு தேனில் ஊற வச்ச டேட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஷெல்ஃப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இவ்வளோ திங்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம் ரொம்ப கொச்ச முச்சான்னு வைக்காமல் நீட்டாக இந்த மாரி தான் நாங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச அளவு வந்து இந்த மீந்து போன சட்னி குழம்பு ரசம் கூட்டு பொரியல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணாமல்
அடுத்து பேஸ்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்க்கு எல்லாமே நாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செப்பரேட்டா வந்து பேக் ஸ்டிச் பண்ணிருக்கோம் இது நாங்களே ஸ்டிச் பண்ணது தான் ஸோ ஒயிட் கலர்ல வந்து ரொம்பவே ஒரு மெலிசான கிளாத்ல வந்து நாங்க ஸ்டிச் பண்ணிருக்கோம் ஸோ பேஸ்கெட் குள்ள நீங்க வந்து அப்படியே மொத்தமா கொட்டி வைக்கிறதுனால நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மாங்காய் அதுக்கப்புறம் வெள்ளரிக்காய் இருக்கு ஸோ ஒன்னு ஒன்னுத்துல ஒன்னு ஒண்ணு நாங்க வந்து போட்டு வச்சிருக்கோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ ஒன்னுத்துல வந்து தக்காளி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டியா இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து இஞ்சி வச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் கிளாத் கொஞ்சம் பிரீத்தபிள் கிளாத்தா நீங்க வாங்கி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பேக்ஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி அதுல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எடுத்து வந்து ரீயூஸ் பண்றதுக்கு அதாவது வாஷ் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்றதுக்கு இது கரெக்டா இருக்கும் ஸோ இந்த கிளாத் மட்டும் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கட்டும் ரொம்ப திக்கா இருந்தா வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது அது அப்படியே இந்த ஏர் ஃபுளோ இல்லாம ஒரு மாதிரி அழுகி போயிடும் சீக்கிரமே ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிற கிளாத்ல வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க எங்க வீட்டு வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் நான் சொன்ன ஒரு குட்டி குட்டி டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா ஸோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபியூச்சர்ல நிறைய இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆர்கனைசேஷன் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய்